ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೌದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮನೇಲಿದ್ದು ಬೇಸರ ಆಗಿದೆಯಾ ಶಾಲೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಲಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಆಗಲಿ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ ಶಾಲೆನೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸೋಮರಿತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾನು ಅವತ್ತೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಏನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾನು ಮಾಡಿ ಕೈಗೆ ದೊರೆತ ಉಜ್ಜುಗವ ನಾವೇನು ಹುಲುಕಡ್ಡಿ ಎಂಬ ನುಡಿ ಬೇಡ ಹೀನಮಾವುದುಂ ಇಲ್ಲ ಜಗದ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ನಿನಗೆ ಹುದಿಲ್ಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಪಾಠ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ದೇವೇಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಕಳೆದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಹೊಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀವು ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಹೌದು ಮನೇಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಆಟ ಭಾಷಾ ಆಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಕು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವೇ ನೋಡಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯ ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಕೈಗೊಂದು ಬರೆಯೋ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಗುಡ್ ಈಗ ನೀವೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬರೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಂತಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮಗು ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಿ ಬೇಗ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮನು ಮಗುವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದಳು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವೇ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಯಾಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಶಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನು ಅನ್ನು ಇಂದ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವೇ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತು ಬರಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಓದುವವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪದಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯ ಇದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಲಿ ಹುಡುಗ ಸಿಹಿ ಮಾವು ಹಣ್ಣು ತಿಂದು ಹಾಲು ಕುಡಿ ಏನೇನೋ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಅದು ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಾ ನೀವೇ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಏನೋ ಒಂದು ಸೇರಿಸಿ ಹುಡುಗನು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರು ಏನು ಸೇರಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೇನು ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹ್ಞೂ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಅದೇನದು ಮಾವು ಅಂತಿದೆ ಮುಂದೇನು ಮಾವಿನ ಅಂತೀರಾ ಮಾವನ್ನು ಅಂತೀರಾ ಏನಂತೀರಾ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೂ ಸೂಕ್ತ ಆಗಬೇಕು ಹಣ್ಣು ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ತಿಂದು ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹ್ಞೂ ಬೇಗ ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಹಾಲು ಹಾಲನ್ನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹುಡುಗನು ಸಿಹಿಯಾದ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದನು ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಬೇ
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಬಂದಿದ್ದರೋ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಉತ್ತರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಮಾಡ್ತೀರ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಬೇಕಲ್ಲಿ ನೂ ಅಂತೀರ ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಕೊಡಲಿ ಇಂಧನ ನೋ ತಪ್ಪು ಕೊಡಲಿಗೆ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತೀರ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಇರ್ಬೋದು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹ್ಞೂ ಕಾಡಿನಾಲ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಹೊರಟನು ನೋಡೋಣ ವಾಕ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನು ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೊರಟನು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ಅಗಸ ಅಲ್ಲೇನೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ನೋಡೋಣ ಬೇಗ 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 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಲಿ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಏನಿರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋ ಮುನ್ನ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಗಸನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗೆಯಲು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಬಂದನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಒಗೆಯುವಾಗ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಿಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಏಳು ಬಗೆಯಲ್ಲಿವೆ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯ ಇದ್ರೇ ಮಾತ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಪದಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟರೆ ನಾವು ಅದು ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಟ್ಟರೆ ವಾಕ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಪ್ಪು ಊ ಅನ್ನು ಇಂದ ಗೆ ಕೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇದೂ ವಾಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ನಾಮ ಪದವದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತವೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿ ತೃತೀಯ ಇಂದ ಚತುರ್ಥಿ ಗೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆ ಪಂಚಮಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಷಷ್ಠಿ ಅ ಸಪ್ತಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂದಾಗ ರಾಮನು ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ರಾಮಂ ಅಂತೀವಿ ರಾಮನನ್ನು ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳೋ ಪದನ ರಾಮನಂ ಅಂ ಅಂತೀವಿ ಮ್ ಅಂ ಇವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಬಹುಶಃ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನಿಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ರಾಮನಿಂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಸೀತೆಯಿಂ ಅಥವಾ ಗೋಪಾಲನಿಂ ಚತುರ್ಥ ವಿಭಕ್ತಿಗೆ ಗೆ ಅಂತಿದೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪಂಚಮಿ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಣಿಂ ರಾಮನತ್ತಣಿಂ ಷಷ್ಠಿಗೆ ಆ ರಾಮನ ಹಳಗನ್ನಡ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದೋಳ್ ಮನೆಯೋಳ್ ಗೃಹದೋಳ್ ಓಳ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಳಗನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ ವ್ಯಾಕರಣ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಏಕ್ದಮ್ ನೀವು ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕೊನೆಗಲ್ವ ಇರೋದು ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲ್ತು ಮರೆಯಲ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆದರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಭಾಷೆ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಬರವಣಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಬೇಕು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವಚನ ಏನು ವಚನ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೀಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಚನಕಾರರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುಗಳು ಜಡರದಾಸಿಮ್
ಮುನಿಯಬೇಡ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಡಬೇಡ ತನ್ನ ಬಣ್ಣಿಸಬೇಡ ಇದಿರ ಹಳಿಯಲು ಬೇಡ ಇದೇ ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧಿ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗನನ್ನು ಒಲಿಸುವ ಪರಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದುಕಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದಂತಹ ವಚನಕಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಚನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬಸವಣ್ಣನವ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಸವಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ನುಡಿದರೆ ಲಿಂಗ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದಹುದಹುದೇನಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ನುಡಿದರೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರದಂತಿರಬೇಕು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬಾಳಬೇಕು ಮುತ್ತು ಪೂರ್ಣಿಸಿದಂಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರ ನುಡಿದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದ ದೀಪ್ತಿಯಂತಿರಬೇಕು ಮಾಣಿಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಆಡುವಂಥ ಮಾತು ಬದುಕಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಕೊನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿದರೆ ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕಿಯಂತಿರಬೇಕು ಸ್ಫಟಿಕದ ಸಲಾಕೆ ಹೇಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಹರಿತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೇರವಾದ ನುಡಿ ನೇರವಾದ ನಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಕೊನೆಯಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನುಡಿಯೊಳಗಾಗಿ ನಡೆಯದಿದ್ದೊಡೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಎಂತು ಮೆಚ್ಚುವನು ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ವಚನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಯ್ಯ ಎಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಎಲವೋ ಎಂದರೆ ನರಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ವಚನ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದು ಏಕವಚನ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಬಹುವಚನ ಸಂಬೋಧಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಾಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ವಚನ ಗುರುತಿಸಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ ನಾನು ತಪ್ಪರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸರಿನಾ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಎಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಪ ಇದೇನು ಕಷ್ಟನಾ ನೀವೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಉತ್ತರ ನೋಡಿಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗೋಣ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಬಹುವಚನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ನೋಡಿ ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರು ಏ ಇವರು ಋಷಿಗಳಲ್ವಾ ಬಂದರು ಸರಿ ಅಲ್ವಾ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ಬರಬೇಕಾ ಏಕವಚನ ಬರಬೇಕಾ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗಸ್ತ್ಯನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನ ಸರಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು ಮೋಡಗಳು ಎಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ಈಗ ಕ್ರಿಯಾಪದ ತೇಲುತ್ತಿದೆ ಸರಿನಾ ತೇಲು ಹಾಂ ಸರಿ ಹೇಳಿ ತೇಲುತ್ತಿವೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಕರಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂಜಾನೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿವೆ ತಪ್ಪು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಲವುಗಳಾಗಿ ನೋಡಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದನು ಸರಿನಾ ಯಾರ ತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರಿ ಅಂತ ಎಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರು ಇದು ಬಹುವಚನ ಎಷ್ಟು ಸರಳ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ನಡ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಸು ಮೇಯುತ್ತಿವೆ ಗಮನಿಸ
ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಕಿರಿಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಸಮಾನ ವಯಸ್ಕ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಏಕವಚನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅಗಸ್ತ್ಯನ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳು ಮೇಯುತ್ತಿವೆ ಇದು ವಚನಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಮಗು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಷಿ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿ ಬಂದಾಗ ತಾಯಿಗಳು ಅಂತೀರ ತಾಯಂದಿರು ಎಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಣ್ಣ ಬಂದಾಗ ಅಣ್ಣಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಹೇಳಬೇಕು ತಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮಗಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಕ್ಕ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಕಗಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಕ್ಕಂದಿರು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಬಹುವಚನ ಬದಲಾಗೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದು ಕಲಿಕೆ ಬಹಳ ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇರಲಿ ಬರ್ತೀರಂತೆ ಬಿಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಕರ್ತೃಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು ನೋಡಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹ್ಞೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವೇ ಒಂದು ರೀತಿ ತಾಳೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಕೊಡೋ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತರಗತಿನ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾ ಕೊಠಡಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯನ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವ ಅಥವಾ ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯನ ಅಥವಾ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸದ್ದು ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಬೇಗ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಕ್ಯ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಂತೆ ಈ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹುಡುಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಓಕೆ ಕಪ್ಪು ಹಲಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಹಾಂ ಚಿತ್ರನ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹೌದು ಈಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರೇನು ಬೇಡ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಹೌದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲೀರಿ ಬೇಗ ಎಸ್ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿದ ಅಂದುಕೊಂಡ ಯೋಚಿಸಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆಯುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಭಕ್ತಿ ವಚನ ಇವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ನಕಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿ ಬರೀತೀರಿ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಸರಳ ನಿಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಇದೆರಡೂ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘಟನೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬರೆದು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ
ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ಕೂಡ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರೂ ನಿಂತು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅದು ಬರೀಬಿ ಅವರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಕವನ ರಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಕವಿತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನೋ 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 ಬರೀರಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಚಿತ್ರ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಘಟನೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ವರದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಬರೆದು ಕೊಡು ಅಂದರೆ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹುಶಃ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಿರುವರು ಗುಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡಿ ಸಸಿ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಸಿ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಸಿ ಮತ್ತು ಶಿಶು ಶಾಲೆಯ ಅಂದ ಹೌದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ತುಂಬ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀವಿ ಮರ ಆಗಿದೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸ್ರಿ ಮರ ದುಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತವೆ ಹ್ಞೂ ನೀವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೂ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸೇರ್ತವೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ಕೊಂಡು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಹ್ಞೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅದು ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅದು ಹ್ಞೂ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೆನಪಾಯ್ತಾ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರೆದಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವೇ ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಓಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ವಚನ ವಿಭಕ್ತಿಗಳೆಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳೇನು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಕತೆ ನೀವೇ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ಬರೆಯೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಈಗ ಕತೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ ಕತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತೆ ಬರೆದು ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಗುರುಗಳಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ ಕತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾಡು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇಟೆಗಾರ ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಡನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಜಿಂಕೆಗೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಜಿಂಕೆ ಕೂಡಲೇ ಬೀಳಬೇಕು ಸಾಯಬೇಕು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷವನ್ನು ಸವರಿರ್ತಾನೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷ
ನಾನು ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ಈ ಮರದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದವನು ಈ ಮರ ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗೂಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೆರಳು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಕಾಲ ಬಂದು ಒಣಗಿದಾಗ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮರವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಲ್ಲವೇ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದೂರ ಇಡುವುದು ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿರ ತರುವುದು ಮಾನವೀಯತೆ ಅಲ್ಲ ಸುಖದಲ್ಲಾದ ಗೆಳೆಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಈ ಮರ ಅದರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿರುವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅದು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಆಗ ಇಂದ್ರ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ನಿನಗೊಂದು ವರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬೇಕು ಕೇಳು ನೀನು ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಗಿಳಿ ಇದೆಯಾ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಗಿಳಿ ಇದೆಯಾ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ವರ ಕೇಳು ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಗಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಮಾತು ನನಗೆ ಯಾವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಡಗರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಡು ಮತ್ತೊಂದು ವನ ಮತ್ತೊಂದು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತೊಂದು ಬದುಕು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂಥ ಈ ಮರ ಮುಂದಿನಂತೆ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ ಫಲಭರಿತವಾಗಿರಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕರುಣಿಸು ಅಂತೇಳಿ ಗಿಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆಗ ಇಂದ್ರ ಆ ವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ತಾನೆ ಕತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಮರಿಬಾರ್ದು ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಂಧುತ್ವ ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಕತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ದಂಗೆ ಬರೀರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಕತೆ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಪ್ಪ ಬರೆದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರಿ ಏನಾದರೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಭೇಷ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀರಾ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಕತೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಲ್ವ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ತರಗತಿಯೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಆಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಸದಾ ಆಡ್ತಾ ಇರಿ ನಲಿತಾ ಇರಿ ಕಲಿತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್